জয় চ্যানেল একটা নিউজ দিয়েছে আমরা কিন্তু যেটা সন্দেহ বারবার বলেছি ইভিএম এর ইভিএম এর যেটা দুইটা অংশ থাকে অপারেটিং প্যানেল ব্যালট প্যানেল যেটা হয়েছে অপারেটিং প্যানেলে গিয়ে যখন এক্স ওয়াই জেড গিয়ে ভোট দিচ্ছে আমাদের ভোটাররা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিচ্ছে ফিচার্স আসছে ব্যালট প্যানেলে সেনাবাহিনীর কোনো কর্মকর্তা সেখানে নেই যেটা বারবার আমরা সিএসিকে প্রশ্ন করেছিলাম সেখানে সেনাবাহিনীর অফিসাররা দুই হাজার এগারো সালের ইলেকশানে আপনারা বলেছিলেন থাকবে কিন্তু ছাত্রলীগের ছেলেরা সেখানে ছিল একইভাবে এইবারের নির্বাচনও সেনাবাহিনীর অফিসার না থেকে ব্যালট প্যানেলে ছাত্রলীগের ছেলেরা সেখানে ছিল এবং তারা এই সমর্থকরা ছাত্রলীগের যারা আছে তারা সেখানে ছিল এবং তারা আমাদের ভোটাররা যখন অপারেটিং প্যানেলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে ওপেন করেছে ব্যালট প্যানেলে গিয়ে নৌকাতে ভোট দিয়ে দিয়েছে এবং জোর করে আমাদের ওই ভোটারদেরকে বের করে দিয়েছে কাজে এই যে একটা প্রহসনমূলক নির্বাচন এটা কিন্তু বারবার সি সি সাহেবকে সেদিন আমরা বলেছি এবং আমরা সকালে গিয়ে এখানকার যিনি রিটার্নিং কর্মকর্তা হাসানুজ্জামান সাহেবকে ওনাকেও বলেছি তারপরও এই ধরনের একটা প্রহসনমূলক নির্বাচন তারা যেখানে একটা ফেস্টিভ মুডে ইলেকশান হওয়ার কথা সেখানে এই সরকার দুর্নীতি সমৃদ্ধ মেগা উন্নয়নের কথা বলে নির্বাচনকে যে প্রশ্নবিদ্ধ করছে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে ব্যর্থ হচ্ছে সেজন্য সরকারের পদত্যাগ করা উচিত বলে আমরা মনে করছি এই যে সকাল থেকে নির্বাচনের নামে যে দৃশ্য আমরা দেখেছি জনগণ দেখেছে আপনারা মিডিয়া কর্মী ভাইরা আপনারাও দেখেছেন সেটা হচ্ছে নির্বাচনের নামে একটি প্রহসন এখানে কত রাত থেকে সারা রাত বোমা বোমা বোমাবাজি ভোটারদেরকে কেন্দ্রে আসতে বাধা দেওয়া এবং আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে ভোটাররা কেন্দ্রে না আসে এবং বহিরাগত সন্ত্রাসীরা মানে ওরা ভোট কেন্দ্র অবরুদ্ধ করে আমার এজেন্টদেরকে ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দিয়েছে এবং যারা বাধা ডিঙ্গিয়ে ঢুকেছে তাদেরকে আবার বের করে দেওয়া হয়েছে এখানে আমার যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্ট এবং সেন্ট্রাল কমিটি যারা কর্মখানে জড়িত তাদের অনেকে আহত করা হয়েছে আমাদের সিনিয়র অ্যাডভোকেট সিরাজ ভাই গুরুতর আহত আহত হয়ে মেডিকেল আছে আমাদের যুবদলের কোর্সেতকে মারাত্মকভাবে কোপানো হয়েছে সে মেডিকেল আছে এইরকম বিভিন্ন জায়গাতে আমরা পঞ্চাশের অধিক আহতের খবর পেয়েছি তো এই অবস্থায় ধরেন এটা বোটের নামে আমি মনে একটা তামাশা একটা প্রহসন এই প্রহসনের নির্বাচনে ধরেন মানুষ বুঝে গেছে যে এই সরকারের অধীনে আর কোনো নির্বাচন সুস্থ নির্বাচন সম্ভব না আমরা এই রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সকালে আমাদের সভাপতি ডাক্তার সাহাদ সাহেব এবং সেক্রেটারি আবুল হোসেন বক্ষ সাহেব সকাল সাড়ে এগারোটায় বিভিন্ন কেন্দ্রের কিছু অভিযোগ নিয়ে লিখিত অভিযোগ দিয়ে আসছিল আমি এখন একটা ফাইনাল অভিযোগ দিয়েছি এই ভোট স্থগিত করে ভোট স্থগিত করে পুনঃ নির্বাচনের দাবিতে আমি একটা দরখাস্ত দিয়েছি তবে আমরা এখনও ভোট বর্জনের ঘোষণা দিই নাই আমরা কেন্দ্রের সাথে কথা বলে এবং আমাদের যারা কেন্দ্রে কা ভোট কেন্দ্রে যারা কাজ করছে তাদের সাথে কথা বলে আমরা কিছুক্ষণ পরে এটা ফাইনাল সিদ্ধান্ত দেব তবে একটা নির্দ্বিধায় বলতে পারি এখানে ভোটের নামে যে তামাশা হয়েছে জনগণের সাথে একটা মস্কারি করা হয়েছে সিল মেরতে হতো সিল মেরে ব্যালট পেপার ঢুকাইতে হতো এখন এগুলো না করে নীরবে নিঃশব্দে যাতে কেউ না দেখে মিডিয়া যাতে না দেখে ভোট কীভাবে ডাকাতি করা হয় নিবৃত্তে যেভাবে ডাকাতি করতে পারে ডাকাতির ব্যবস্থা ছাড়া এবিএম মেশিন আর কিছুই না এটা হচ্ছে আজকের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয়েছে ইভিএম একটি পুরোপুরি নিরপে নিঃশব্দে ভোট ডাকাতির মেশিন এটাই